Amigos de la Fiesta Brava, mucho gusto en saludarlos. Es, eh, me parece, momento de hacer un pequeño balance de lo que ha sucedido en la actual temporada grande internacional 2018-2019 en la Monumental Plaza de Toros México. Y bueno, se han celebrado hasta el momento cuatro corridas de toros y podemos significar de la primera, de la inauguración, el día 11 de noviembre pasado, en donde se abrió la temporada con mucha fuerza, con un indulto de un toro para rejones, el segundo en la historia de la Monumental Plaza de Toros México y correspondió al eh, luso andaluz eh, Diego Ventura, este toro fantasma de la ganadería de Enrique Fraga y que dio mucho de qué hablar. Esa misma tarde también, eh, por desgracia, cayó herido eh, el eh, matador de toros de a pie queretano Octavio García El Payo. De la segunda, el día 18 de noviembre, pues significamos la despedida de esa plaza del eh, matador de toros Ignacio Garibay, un torero siempre verdad, siempre eh, muy puro en su manera de interpretar el toreo y salió por la puerta grande cortando dos orejas, eso fue lo más significativo. En la tercera, el 25 de noviembre, eh, la oreja que cada uno cortó, tanto el eh, rejoneador Andy Cartagena, que en febrero pasado eh, ya había corté, eh, indultado aquel toro eh, copo de nieve de la ganadería de José María Arturo Huerta en la misma Plaza México, el primero, ya habíamos mencionado Fantasma, y que esa misma tarde, el 25 de noviembre, también Leo Valadez a pie cortara una oreja. Y el eh, reciente eh, 2 de diciembre, la cuarta corrida, pues ahí nada más eh, fue una oreja, la de Sergio Flores, eh, argumentando con ello el buen eh, paso y el buen momento que vive Sergio Flores como triunfador máximo de la temporada pasada, la 2017-2018. Y bueno, pues por desgracia, en esa corrida reaparecía eh, Octavio García El Payo y en su primer toro pues, resultó eh, con las fracturas de la novena y décima costillas en del lado derecho. Ahora viene una interesante eh, parte de la temporada en donde en ocho días se darán tres corridas. El domingo 9, la quinta corrida con Jerónimo, el balear Antonio Ferrera y Juan Pablo Sánchez con un encierro de la ganadería de Santa Bárbara. Luego viene el miércoles 12, la tradicional ya corrida guadalupana con un cartel excelente con José Antonio Morante de la Puebla de Andalucía. Joselito Adame, Sergio Flores y el peruano Andrés Roca Rey para lidiar ejemplares de varias eh, ganaderías. Y el eh, domingo 16, la tercera de esta serie de corridas en, en un lapso de 8 días, es la séptima corrida con la despedida del diestro jerezano Juan José Padilla, quien alternará con Arturo Saldívar y Fermín Espinosa Armillita Cuarto, con un encierro de la ganadería zacatecana de Boquilla del Carmen. Ese es más o menos el análisis de lo que se ha dado y de lo que se espera en lo que falta de la temporada grande internacional eh, 2018-2019 en la monumental Plaza de Toros México. Y a todos ellos, a todos los que se visten de Arlequín, les eh, recordamos que cuando la inteligencia humana y la irracional belleza animal se conjugan en la arena, surge el toreo, arte y bravura en escena. Hasta la próxima.